Shalom. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Firman Tuhan hari ini, Matius bab 5 ayat 1-12, perihal khotbah di bukit. Khotbah Yesus di bukit adalah sebuah penghiburan bagi seseorang yang sedang mengalami pergulatan hidup. Namun bagi pribadi yang sedang, naik daun, khotbah Yesus adalah tantangan baginya. Setiap pribadi diajak untuk bijaksana dalam memposisikan dirinya sebagai pengikut Yesus, karena setiap pengajarannya syarat dengan hal-hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Ada kalanya sangat bertentangan dengan harapan dan pikiran kita. Dewasa ini, bila kita berbicara masalah kebenaran dan kejujuran membuat hati miris. Betapa tidak, dunia ini seakan-akan sudah terbolak balik seiring dengan maraknya situasi zaman yang makin menggila, orang benar dan jujur disalahkan, sebaliknya orang salah dibenarkan. Hal ini dapat kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Sebagai pengikut Yesus, apakah kita berani bersaksi akan kebenaran di tengah masyarakat, kendati senyum sinis dan sumpah serapah yang kita peroleh? Melawan arus zaman yang sudah terlanjur ternodai dengan perlakuan buruk pribadi-pribadi yang tak bertanggung jawab, yang mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompok, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan mati raga yang tak sedikit. Tapi, ingatlah akan khotbah Yesus di bukit itu, maka kita akan mengalami kekuatan yang datang daripadanya. Yesus menawarkan begitu banyak tempat bagi setiap pribadi yang berani melawan arus zaman ini. Inti sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini ialah, semangat kemiskinan di hadapan Allah, artinya menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak terhadap Allah, sebagai orang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapannya. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya saja, dalam kesadaran, bahwa kerahimannya tidak terbatas, jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Semakin menyadari kerahimannya, semakin kita berusaha menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita. Dari sikap dasar ini, mengalirlah sikap-sikap lain yang disebut dalam sabda bahagia, berduka untuk dosa sendiri dan dosa orang lain, sikap lemah lembut, rindu akan kebenaran, murah hati, murni hati, pembawa damai, dan kesabaran dalam menanggung derita. Marilah berdoa, Yesus, Temanilah aku dikala aku mengalami tantangan dalam perjuanganku melawan arus zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.